Leos, a ver, ¿quién no se ha reventado una espinilla alguna vez? Oh, es, el tema es un poco sí, ok, pero, pero, usted, pero usted, ¿por qué me muestran a mí? ¿Por qué pinchan a Felipe Vidal? Y si no, te la reventa la polola. Hay una zona de la cara, que es el triángulo de la muerte, así. Oh. El triángulo de la muerte. ¿Y por qué se llama así? Eh. Porque con el solo revento de una espinilla en el triángulo de la muerte, usted podría perder la vida. ¡Están así! Ana, Lo sabremos sí. con la gran dermatóloga, pero la vuelta de esta nota, mira. O sea, Felipe ya estaría muerto. ha caído en la tentación de reventarse una espinilla alguna vez en su vida. Es que se viene la fiesta o alguna cita y esa pelotita roja no combina con la ropa. Pero aunque usted no lo crea, esta acción tan típica, sobre todo de los adolescentes, puede ser mortal. Tal como escuchó, es que hay una zona en el rostro, popularmente llamada el Triángulo de la Muerte, donde reventar una espinilla deja de ser un juego de niños. Es una zona que es, está conformada por el labio superior, eh, incluye la nariz completa hasta el vértice entre las dos cejas. Entonces, esa zona, la base del triángulo es la, en los labios y el vértice del triángulo es el entrecejo. Toda esa área es peligrosa porque justamente todo el drenaje venoso de esa zona se va hacia el cerebro. Tenga ojo con el acné y las espinillas que tenga cerca de los labios y la nariz, porque esa infección puede llegar a su cerebro y generar graves consecuencias y hasta la muerte. Que se va por las venas y puede generar, por ejemplo, una meningitis ¿eh? y, y generar eh, un cuadro infantil cerebral como una meningitis o puede generar, por ejemplo, fenómenos especiales desde el punto de vista de, de, de trastornos ne neuromotores, por ejemplo, especialmente de la zona ocular. Ahora que sabe que no tiene que destruir las espinillas, ¿tiene algún secretito casero que nos pueda dar? Eh, crema no mopo, la sal, limón y con bicarbonato. <risa> Escuchaba la palta con, con azúcar que se echaba en la cara, como que se esforía un poco la, el rostro. Pasta de dientes. Está bien. Un camino alternativo nunca está de más e incluso hay algunos remedios ancestrales como el matico o la manzanilla que pueden ayudar a bajar la infección. Pero si es en la zona del triángulo, mejor dejar el botiquín mágico en la casa y partir directamente a la consulta del doctor porque puede complicarse. Es muy importante cautelar cualquier si hay una infección ahí no no no. no. No trabajarla, apretarla con los deditos y tratar de sacar una espinilla, por ejemplo, en gente joven. El paciente espera del pie, se empieza a decaer, se siente mareado, eh, tiene alteraciones de, 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 de no está bien consciente, ¿te fijas? Recuerde, es mejor no reventar una espinilla en el triángulo de la muerte. O usted arriesgaría su vida solo porque el acné no combina con el maquillaje.